，我们现在再来介绍侧卧的按推方法。由于有一些患者，他可能腹水或胸闷痛，痛到不能趴，还有一些孕妇，她也不能趴，她只能采取侧卧。那侧卧的按推方法一样，我们看患者怎么躺。的姿势会最舒服，我们就要以患者的这个姿势，然后来调整我们自己姿势来配合他。好，假设这个患者不能趴，他只能侧卧，那我们一般采取的也是蹲下来。那蹲下来，你这个位置自己，因为每个地方都不一样，那你要自己采取一个相对应的，你感觉比较舒服的距离来按推。好，那按推的方法，头部跟颈椎，我们之前都已经有旋转啊、哦，按推啊、哦，这个侧面的按推就不再介绍。但从上背部到臀部这里的按推，我们来示范给大家看一下。好，他躺过来的时候，这里会比较宽啊、哦，所以这一边是最好揉的。那如果上背部这里，它两个颈接。这里就比较不好揉，那没关系，我们先揉上面这一条，好，一样工具，用手肘，然后掌心也是面向他的背部，身体自己调整。你用蹲的也可以，或用跪姿的也可以，看你操作者哪个动作比较舒服。我习惯是用跪姿。好，那我们就这样按、推、按、推、按、推、按、推、按、推。好，到下面来，我们身体还是要稍微移一下，然后改换另外一手按。推，按，推，按，推，按，推，好，按，推，好，这里已经是腰部最后一点了，碰到髂骨上缘。再来介绍肩椎部这一条，一样。找出来之后，好，我们一样按、推、按、推、按、推。另外，臀部我们也可以用弓箭步，它的位置第一点在这里，然后尾骨在这里，所以它是这一条线下来。我们的弓箭步一样，站在臀很稳，这样，手掌一样向上，按下去。第一点，跟之前的同步按法一样，然后整个跪下来也没关系。好，这样整个就能够按推进去了。这样的按法有一个好处就是。肩椎还有臀部的按法，它因为侧卧，有时候揉的可以比较深，尤其一些肉比较多的，我们就可以这样采取这样做，比如这样。好，那肩椎一样。顶进去
这样也可以揉得蛮深的。这一次按完之后，我们再叫患者翻个身，好，翻过去。我们同样在示范另外一侧侧卧的按推方法，这时候一样采用跪姿。那我们按的位置一样，以上面这一条，下面这个就不管它了，刚刚已经按过了，所以我们以上面这一条为准。好，那采用跪姿一样，工具一样用肘骨。这一点之后，那我们身体再移过来一点，然后这次改用另外一手按推按推按推按推按推，这里的距离一定是。操作者跟患者，尤其操作者去调整到他最适合的位置。如果他太前面，你身体就往前靠一点，好这样。啊，如果你身材比较高大，那你可以往后一点。这个由个人的身材来决定距离。好，那我们再来介绍肩椎部的按推方法，一样用跪姿。按，也是用手肘的方法按，推，按，推，按，推，按，推。好，这是肩椎部的按推方法，同样要按臀部。也可以用弓箭步，操作者对着臀横纹，脚不要超过去，然后一样，看用跪姿或蹲下来一点，重心要低，然后工具一样往上，好，第二点，第三点。以上是侧卧的按推方法。那舒缓一样，这里一般都用掌根去舒缓。我们来示范一下，这里掌根放到位置上，然后按推，按推，按推。另外一侧也是一样，这样舒缓。好，上下背部舒缓之后，肩椎也一样，用掌根。这边也是可以，臀部舒缓方法一样用掌根
以上是侧卧的按推及舒缓方法。